கர்நாடகாவில் எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காது என்று தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன இதனால் அங்கு தொங்கு சட்டசபை ஏற்படலாம் என அரசியல் நோக்கர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் கர்நாடக சட்டசபை தேர்தல் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலின் முன்னோட்டமாகவே பார்க்கப்படுகிறது பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளிடையே ஆட்சியை பிடிப்பதில் கடும் போட்டி நிலவியது இரண்டு கட்சிகளின் முக்கிய தலைவர்கள் கர்நாடகாவில் முகாமிட்டு தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டனர் மாலை ஆறு மணிக்கு வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக் கணிப்புகள் வெளியிடப்பட்டது நியூஸ் எக்ஸ் கருத்துக் கணிப்புப்படி பாஜக நூற்று இரண்டு முதல் நூற்று பத்து இடங்களை கைப்பற்றி ஆட்சி அமைக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காங்கிரஸ் கட்சி எழுபத்தி இரண்டு முதல் எழுபத்தி எட்டு இடங்களை கைப்பற்றும் என்றும் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் முப்பத்து ஐந்து முதல் முப்பத்து ஒன்பது இடங்களை கைப்பற்றும் என்றும் நியூஸ் எக்ஸ் கருத்துக் கணிப்பு வெளியிட்டுள்ளது இந்தியா டுடேவின் கருத்துக் கணிப்பில் காங்கிரஸ் கட்சி நூற்று ஆறு முதல் நூற்று பதினெட்டு இடங்கள் வரை பெறும் என்றும் பாஜக எழுபத்து ஒன்பது முதல் தொன்னூற்று இரண்டு இடங்கள் பெறும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது டைம்ஸ் நவ் கருத்துக் கணிப்பின்படி காங்கிரஸ் தொன்னூறு முதல் நூற்று இடங்களையும் பாஜக எண்பது முதல் தொன்னூற்று இடங்களும் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் முப்பத்து ஒன்று முதல் முப்பத்து ஒன்பது இடங்கள் வரை பெறும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இதனிடையே தேர்தலில் வெற்றி பெற்று காங்கிரஸ் மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைக்கும் என்று முதலமைச்சர் சித்தராமையா தெரிவித்துள்ளார் விரைவில் காங்கிரஸ் கட்சி அமைச்சரவை பதவியேற்கும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் இதேபோல் பாஜக பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெறும் என்று அக்கட்சியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் எடியூரப்பா கூறியுள்ளார் ஆனால் கருத்து கணிப்புகள் அனைத்தும் பொய்யானவை என குறிப்பிட்டுள்ள முன்னாள் முதலமைச்சர் குமாரசாமி கர்நாடகாவில் மதசார்பற்ற ஜனதாதளம் ஆட்சி அமைக்கும் என்று கூறியுள்ளார் தமிழகத்தில் திருப்பூர் கோவை திண்டுக்கல் தேனி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இரவில் கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது பல இடங்களில் மரங்கள் சாய்ந்ததால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது நேற்று ஒரே நாளில் பெய்த மழையால் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் மூன்று பேர் உட்பட நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் தமிழகத்தின் வட மாவட்டங்களில் கோடை வெயில் சுட்டரித்து வரும் நிலையில் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தென் மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருகிறது திண்டுக்கல்லில் மாலை முதலே வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்ட நிலையில் இரவில் சூறாவளி காற்றுடன் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது பாலகிருஷ்ணபுரம் பகுதியில் ரயில்வே கேட் உடைந்து விழுந்ததால் அந்த வழியாக தண்டவாளத்தை கடக்க முடியாமல் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்தனர் பலத்த மழை காரணமாக திண்டுக்கல் ரயில் நிலையத்தில் வாகன நிறுத்துமிடத்தில் உள்ள மேற்கூரை இடிந்து விழுந்தது இதனால் அங்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனங்கள் சேதமடைந்தன கொடைக்கானல் மற்றும் மேல்மலை கிராமங்களில் நேற்று மாலை முதலே மழை பெய்ய தொடங்கியது இதனால் இயற்கை அழகை கண்டு ரசிக்க முடியாமல் சுற்றுலா பயணிகள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் கொடைக்கானல் மூளையாற்றை கடக்க முயன்ற ஆறு பேர் காட்டாற்று வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டனர் அவர்களில் நான்கு பேர் மீட்கப்பட்ட நிலையில் ஜெயலட்சுமி என்பவர் மட்டும் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டார் காணாமல் போன திவ்யா என்ற பெண்ணை தேடும் பணி தொடர்ந்து வருகிறது தண்ணி கூடுதலாக வரும்போது ஒரு கல் உருண்டு வந்து ஒரு பொண்ணு அதாவது திவ்யான்ற பொண்ணை வந்து காலில் அடித்த உடனே அந்த பொண்ணை இப்போ காப்பாற்றுறதுக்கு ஜெயலட்சுமின்றவங்க வந்து காப்பாற்ற போயிருக்காங்க ரெண்டு பேர்த்தை வந்து வெள்ளை வந்து அடிச்சுட்டு காட்டாற்று வெள்ளை வந்து அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு அடிச்சுட்டு போனோடனே ஜெயலட்சுமின்றவங்கள வந்து ஒரு கரையோரமாக ஒதுக்கி போட்டுருச்சு இந்த வெள்ளம் இப்போ வந்து திவ்யான்ற பொண்ணை வந்து தேடிட்டு இருக்காங்க எல்லாமே தேடிட்டு இருக்காங்க இன்னும் வந்து அந்த வந்து அந்த பொண்ணு கிடைக்கல திருப்பூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான பல்லடம் அவினாசி காங்கேயம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்தது வீரபாண்டி பகுதியில் மழையால் மின்கம்பி அருந்து விழுந்ததில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவலர் சவுந்தரசீலன் மீது மின்சாரம் பாய்ந்தது இந்த சம்பவத்தில் அதே இடத்தில் உடல் கருகி உயிரிழந்தார் மழையால் பல்லடம் பேருந்து நிலைய மேற்கூரை இடிந்து விழுந்ததில் கட்டிட தொழிலாளி அசோக் குமார் என்பவர் உயிரிழந்தார் சீரானம்பாளையத்தில் மழையால் மரம் முறிந்து விழுந்ததில் தெய்வத்தால் என்பவர் மீது மேற்கூரை இடிந்து விழுந்தது அப்போது வீட்டில் சமையல் செய்து கொண்டிருந்த தெய்வத்தால் இடிபாடுகளில் சிக்கி உயிரிழந்தார் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் மழைக்கு நேற்று ஒரே நாளில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் மங்கலம் சாலை வீரபாண்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதால் மக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் மேட்டூர் அருகே கொளத்தூரில் பெய்த கனமழையால் புளிய மரம் ஒன்று வேரோடு சாலையில் சாய்ந்தது இதனால் மைசூர் சாலையில் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது பேருந்தில் வந்த பயணிகள் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்தே கொளத்தூர் பேருந்து நிலையத்திற்கு சென்றடைந்தனர் நெல்லை மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது மழையால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ந்த காற்று வீசியதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி ஜக்கம்பட்டி சுப்புலாபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது 
சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நீடித்த மழையால் சாலையில் வெள்ளம் கரை புரண்டோடியது பெரிய குளம் சின்னமனூர் பழனிச்செட்டிப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாரல் மழை பெய்தது கோவை தொண்டாமுத்தூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பலத்த காற்றுடன் அடை மழை பெய்தது தொடர்ந்து மழை பெய்ததால் அந்த பகுதிகளில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது இதனால் மக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் மெர்க்கண்டேல் வங்கியில் நடைபெற்ற கொள்ளை வழக்கில் நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி அருகே அசேஷம் என்ற பகுதியில் உள்ள மெர்க்கண்டேல் வங்கியில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் துப்பாக்கி முனையில் கொள்ளை சம்பவம் நடைபெற்றது இதில் ஆறு லட்சம் ரூபாய் ரொக்கமும் மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நகைகளும் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன போலீசாரின் விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் வழக்கில் தொடர்புடைய நான்கு பேர் இன்று கைது செய்யப்பட்டனர் கொள்ளை சம்பவத்திற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்து செயல்பட்ட மரிய செல்வம் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார் அவர் மணப்பாறை மெர்க்கண்டேல் வங்கியில் ஊழியராக பணிபுரிந்து வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது அவரது நண்பர்களான முத்துக்குமார் மைதீன் மற்றும் சுடலைமணி ஆகியோரும் கைது செய்யப்பட்டனர் கைதானவர்களிடம் இருந்து இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் பணம் மற்றும் ஒரு கைத்துப்பாக்கியை போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் தப்பியோடிய இருவரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் ரயில் நிலையத்தில் குழந்தையை கடத்த முயன்ற இளைஞரை பிடித்து பொதுமக்கள் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் கோடியனூரை சேர்ந்த சுந்தர் அவருடைய மனைவி வள்ளி மற்றும் இரண்டு பெண் குழந்தைகளுடன் சென்னை வந்துள்ளனர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற வந்த அவர்கள் திருவல்லிக்கேணி லைட் ஹவுஸ் அருகில் தங்கியுள்ளனர் இந்த நிலையில் உணவு உட்கொள்ள ரயில் நிலையம் வந்த அவர்கள் குழந்தைகளை விட்டுவிட்டு அருகில் உள்ள கடையில் சாப்பாடு வாங்க சென்றுள்ளனர் அந்த சிறிய நேர இடைவேளையில் அங்கிருந்த ஒருவர் குழந்தையை தூக்கி சென்றுள்ளார் அப்போது எதிரே வந்த வள்ளி தனது குழந்தையை கேட்டபோது அவர் கொடுக்க மறுத்ததால் சத்தமிட்டுள்ளார் அப்போது ரயில் நிலையத்தில் இருந்த பொதுமக்கள் குழந்தை கடத்தியவரை பிடித்து ரயில்வே போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் என் குழந்தை வந்து அஞ்சு வந்து தூக்கி போயிருக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரலன்னு வச்சு என் குழந்தை காலம் போயிருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ஊரில் இருந்தவங்களாம் இந்த பையன் கத்திருக்கான் என் பிள்ளை கண்ணு என் பிள்ளை கண்ணு கத்திருக்கான் கத்தினா அங்கே இருக்கிறவங்கள அடித்து அவனை பிடிச்சி வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ரயில்வே போலீஸ்காரங்க வந்தார் அவர் வந்து ரெண்டு அடி அடித்தார் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிள்ளை என்கிட்ட கூட்டுட்டாங்க திருவள்ளூர் மாவட்டம் பழவேற்காடு பகுதியில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் பதினைந்து பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் பழவேற்காடு பகுதியில் குழந்தை கடத்த முயன்றதாக கூறி நாற்பது வயது மதிக்கத்தக்க ஒருவரை அங்குள்ள சிலர் அடித்து கொலை செய்தனர் இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவியதைத் தொடர்ந்து வீடியோ காட்சிகளைக் கொண்டு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வந்தனர் தற்போது இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடையதாக பழவேற்காடு கூணங்குப்பம் திருமலை நகர் நடுக்குப்பம் பகுதிகளைச் சேர்ந்த பதினைந்து பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் அவர்கள் அனைவரும் பொன்னேரி குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் தலைமறைவான மேலும் சிலரை போலீசார் தொடர்ந்து தேடி வருகின்றனர் இதனிடையே திருவண்ணாமலை மாவட்டம் போலூர் அருகே அத்திமூரில் குழந்தை கடத்த வந்ததாக நினைத்து சென்னையைச் சேர்ந்த மூதாட்டி ருக்மணி அடித்துக் கொள்ளப்பட்ட சம்பவத்தில் தொடர்புடையதாக மேலும் பத்து பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் நேபாளம் சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு டெல்லி திரும்பிய பிரதமர் மோடியை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் வரவேற்றார் இரண்டு நாள் பயணமாக நேபாளம் சென்ற பிரதமர் மோடி அங்கு சீதை பிறந்த இடமான ஜானக்புரியிலிருந்து அயோத்தி நகருக்கு புதிய பேருந்து சேவையை தொடங்கி வைத்தார் புதிய மின்சார உற்பத்தி நிலையத்திற்கான கட்டுமான பணிகளுக்கும் அவர் அடிக்கல் நாட்டினார் நேற்று முக்திநாத் ஆலயத்தில் முக்திநாதனை வழிபட்ட மோடி பின்னர் பசுபதிநாதர் ஆலயத்திலும் வழிபாடு செய்தார் தொடர்ந்து காத்மாண்டு நகரில் நேபாள பிரதமர் சர்மா ஒளியுடன் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான உறவை மேம்படுத்துவது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் அப்போது இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான வர்த்தகம் சரக்குகளை கையாளுதல் எல்லையில் ஒருங்கிணைந்த சோதனை சாவடிகள் அமைத்தல் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளுக்கு விரைவில் தீர்வு காண்பது என முடிவு செய்யப்பட்டதாக கூறப்பட்டிருக்கிறது நேபாள பயணத்தை முடித்து டெல்லி திரும்பிய பிரதமர் மோடியை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றார் சென்னை கொருக்குப்பேட்டையில் ஒரு நம்பர் லாட்டரி எனப்படும் தடை செய்யப்பட்ட லாட்டரி சீட்டு விற்றவரிடம் தொன்னூத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் ஹவாலா பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது வண்ணாரப்பேட்டை துணை ஆணையர் செசாங்சாங் தலைமையிலான தனிப்படையினர் ரகசிய தகவலின்படி கொருக்குப்பேட்டையைச் சேர்ந்த நரேஷ் என்ற நாற்பது வயது மதிக்கத்தக்க நபரை கைது செய்தனர் அவரிடமிருந்து மூன்று லட்சத்து எண்பதாயிரம் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது அவர் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில் கொத்தால் சாவடியில் உள்ள நாட்டுப்பிள்ளையார் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்த சங்கரலிங்கம் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார் அவரிடம் தொன்னூற்று ஐந்து லட்சம் ரூபாய் ஹவாலா பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது
சென்னை விமான நிலையத்தில் ஐந்தரை கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள இரண்டு கிலோ போதைப் பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது பிரேசில் நாட்டிலிருந்து துபாய் வழியாக சென்னை வந்த விமான பயணிகளிடம் மத்திய போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது போர்ச்சுகல் நாட்டைச் சேர்ந்த டாமிங்கோஷ் என்பவர் உணவுப் பொருட்கள் அடங்கிய பாக்கெட்டில் கொக்கைன் போதைப் பொருட்களை கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது அவற்றின் மதிப்பு ஐந்தரை கோடி ரூபாய் என்று கூறப்படுகிறது கைதான டாமிங்கோஷிடம் தொடர்ந்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளுக்கான ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வை ரத்து செய்து தமிழக அரசு பிறப்பித்த உத்தரவு சரியானதே என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது கடந்த ஆண்டு ஒன்றரை லட்சம் பேர் எழுதிய இந்த தேர்வு முறைகேடு புகாரை தொடர்ந்து தமிழக அரசு ரத்து செய்தது இதனை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கு நீதிபதி எஸ் எம் சுப்பிரமணியம் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது புற்றுநோய் போல பெருகி வரும் ஊழல்களே நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பெரும் தடையாக உள்ளதாக நீதிபதி கருத்து தெரிவித்தார் அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளுக்கான தேர்வு முறைகேட்டில் ஏராளமானோருக்கு தொடர்பு இருப்பதாக கூறிய நீதிபதி இந்த தேர்வை ரத்து செய்து தமிழக அரசு பிறப்பித்த உத்தரவு சரியானதே என கூறி மனுக்கள் அனைத்தையும் தள்ளுபடி செய்தார் இந்த கடவுளை அவமதிக்கும் வகையில் பேசியதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரில் இயக்குநர் பாரதிராஜா மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த ஜனவரி பதினெட்டாம் தேதி சென்னை வடபழனியில் உள்ள தனியார் ஸ்டுடியோவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் இந்து கடவுள் விநாயகர் பற்றி அவதூறாக பேசியதாக கூறப்படுகிறது இது தொடர்பாக இந்து முன்னணியைச் சேர்ந்த நாராயணன் பாரதிராஜா மீது வடபழனி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது இந்த புகார் மீது முகாந்திரம் இருந்தால் வழக்கு பதியலாம் என அண்மையில் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட நிலையில் அவர் மீது இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் தற்பொழுது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது பழனி தண்டாயுதபாணி கோவிலில் அபிஷேகமூர்த்தி சிலை சர்ச்சை தொடர்பாக சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் மற்றும் ஐஐடி பேராசிரியர்கள் குழு ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி மலைக்கோவிலில் மூலவர் சிலைக்கு முன்பாக ஐம்பொன் நாளான அபிஷேகமூர்த்தி சிலை வைக்கப்பட்டது இந்த சிலையை நிறுவியதில் ஊழல் நடைபெற்றதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டை தொடர்ந்து ஸ்தபதி முத்தையா கோவில் முன்னாள் இணை ஆணையர் கே கே ராஜா உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர் இந்த வழக்கு விசாரணை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்ட நிலையில் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவே விசாரிக்க உயர்நீதிமன்ற கிளை உத்தரவிட்டது இதனையடுத்து முதற்கட்டமாக கோவில் அதிகாரிகளையும் இரண்டாவது கட்டமாக ஸ்தானிக அர்ச்சகர்களிடமும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது தற்போது ஐஜி பொன்மாணிக்க வேல் தலைமையிலான அதிகாரிகள் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர் அத்துடன் ஐஐடி உலோகவியல் பேராசிரியர் முத்தையன் அமிர்தலிங்கம் தலைமையிலான குழுவும் ஆய்வுக்கு வந்துள்ளது அபிஷேக மூர்த்தி சிலை மட்டுமின்றி தங்கத்தேரில் உலா வரும் உற்சவ மூர்த்தி சிலையும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் பழனி பெரியநாயகி அம்மன் கோவிலில் புதியதாக வைக்கப்பட்டுள்ள உற்சவர் சிலையும் ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளது மேட்டுப்பாளையம் அடுத்த கல்லாறு வடப்பகுதியில் ஆரோக்கியமான சுற்றுச்சூழல் நிலவுவதால் வண்ணத்து பூச்சிகளின் வருகை அதிகரித்துள்ளன தமிழகத்தில் கோடை வெயில் சுட்டெரித்து வரும் நிலையில் மேட்டுப்பாளையம் கல்லாறு அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக மழை பெய்து வருகிறது இதனால் மாலை நேரங்களில் கல்லாறு வனப்பகுதியில் ரம்யமான சூழல் நிலவுகிறது இதன் காரணமாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளிலிருந்து வண்ணத்து பூச்சிகள் கல்லாறு வனப்பகுதிக்கு இடம்பெயர தொடங்கியுள்ளன காமன் மெக்ரேஞ்ச் காமன் வைரட் டைனிகிராஸ் ப்ளூ உள்ளிட்ட அரிய வகை வண்ணத்து பூச்சிகள் வர தொடங்கியுள்ளன பச்சை பசேலென காட்சியளிக்கும் செடிகளில் வண்ணத்து பூச்சிகள் பூஞ்சிறகை விரித்து அங்கும் இங்கும் பறந்து செல்லும் காட்சி சுற்றுலா பயணிகளை கவர்ந்துள்ளது இதனை கண்டு ரசிக்கும் சுற்றுலா பயணிகள் தங்களது செல்போன்களில் புகைப்படம் எடுத்து மகிழ்கின்றனர் வண்ணத்து பூச்சிகளின் வருகை அதிகரித்துள்ளதால் வைல்டு லைஃப் ரேங்க்ளர்ஸ் என்ற சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் கணக்கெடுக்கும் பணியை தொடங்கியுள்ளனர் நெல்லையில் தனியார் பள்ளிகளில் கதவுகளை உடைத்து ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பணத்தை திருடி சென்ற கொள்ளையர்களை சிசிடிவி காட்சிகளை கொண்டு போலீசார் தேடி வருகின்றனர் நெல்லையில் உள்ள தனியார் பள்ளிகளில் தற்போது மாணவர் சேர்க்கை நடந்து வருகிறது இந்த நிலையில் பாளையங்கோட்டை கே டி சி நகர் தியாகராஜ நகர் தச்சநல்லூர் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள நான்கு தனியார் பள்ளிகளை குறிவைத்த கொள்ளையர்கள் கும்பல் இரவில் கதவுகளை உடைத்து பீரோக்களில் இருந்த பணத்தை கொள்ளையடித்து தப்பியுள்ளது போலீசார் விசாரணையில் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை கொள்ளை போனது தெரியவந்தது இதனையடுத்து சிசிடிவி பதிவாகியுள்ள காட்சிகளை கொண்டு போலீசார் கொள்ளையர்களை தேடி வருகின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் பிச்சாவரத்தில் படகு சவாரி நேரத்தை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என சுற்றுலா பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்
ஏழில் கொஞ்சம் பசுமை நிற மரங்கள் என இயற்கையால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு சொர்க்க புரியாக காட்சி தருகிறது பிச்சாவரம் கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் அருகே உள்ளது இந்த பிச்சாவரம் வனப்பகுதி கடலுக்கும் ஆற்றுக்கும் இடையே ஒப்பங்கழியாற்றில் அமைந்துள்ள சதுப்பு நிலமாகும் இங்கு அதிக அளவில் சுரப்புண்ணை மரங்கள் வளர்ந்து அழகிய காடாக காட்சியளிக்கிறது வனத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்த பகுதியில் தமிழக அரசின் சார்பில் படகு சவாரி மேற்கொள்ளப்படுகிறது இரண்டு பேர் கொண்ட துடுப்பு படகு சவாரிக்கு நூற்று எண்பத்தி ஒன்பது ரூபாயும் நான்கு பேருக்கு இருநூற்று எண்பத்தி மூன்று ரூபாயும் வசூலிக்கப்படுகிறது இதேபோல எட்டு பேர் கொண்ட துடுப்பு படகிற்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் வசூலிக்கப்படுகிறது முப்பது நிமிடம் பத்து பேர் மோட்டார் படகில் பயணிக்க எண்ணூற்று எழுபது ரூபாயும் இரண்டு மணி நேரம் படகு சவாரி செய்ய மூன்றாயிரத்து நானூற்று ஐம்பது ரூபாயும் கட்டணமாக பெறப்படுகிறது ஐம்பது பைசாவாக இருந்த நுழைவு கட்டணம் சிறியவர்களுக்கு ஐந்து ரூபாயாகவும் பெரியவர்களுக்கு பத்து ரூபாயாகவும் உயர்ந்துள்ளன இதேபோல வெளிநாட்டினருக்கு சிறுவர்களுக்கு ஐம்பது ரூபாயும் பெரியவர்களுக்கு நூறு ரூபாயும் வசூலிக்கப்படுகிறது இங்கு குடிநீர் கழிப்பிடம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டுமெனவும் கோடை விடுமுறையை ஒட்டி படகு சவாரி நேரத்தை அதிகரிக்க வேண்டுமெனவும் சுற்றுலா பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்குள்ளே க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ஃபைவ் ஓ கிளாக்கோட க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அலோ பண்ண மாட்டோன்றாங்க எங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்திருக்காங்க எல்லாரையும் குழந்தைங்க பிள்ளைங்க பெரியவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வந்திருக்கோம் இப்போ இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னதுனால எங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ எங்கே போகிறதுன்னு தெரியல அதிக அளவில் சுற்றுலா பயணிகள் வருவதாகவும் படகு சவாரியின் நேரத்தை அதிகரித்தால் சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம் அடையாமல் மகிழ்ச்சியுடன் திரும்புவார்கள் எனவும் கூறுகிறார் பிச்சாவரம் படகு இல்ல காவலர் சேகர் போட்டி வந்து காலை எட்டு டு ஆறு தான் போடுறாங்க சார் இப்போ கோடை காலங்கிறதால தமிழ்நாடு சுற்றுலா தலம் மூலம் இயக்கப்படும் படகுகளில் சவாரி செய்பவர்களிடம் மட்டுமே வனத்துறையினர் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பதாகவும் ஆனால் வனத்துறையினரின் சார்பில் இயக்கப்படும் படகுகளில் செல்பவர்களிடம் நுழைவு கட்டணமே வசூலிக்கப்படவில்லை என்ற புகார் எழுந்துள்ளது ஆறு பேருக்கும் நாங்கள் போட்டிங் ஓட்டுவோம் ஆனால் இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஆறு மணிக்கு உள்ளார போட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படி நீங்கள் போட்டு உள்ளார போ போச்சேன்னா நாங்கள் உள்ளார இட்டு வெளியில் இட்டு வந்து உங்களுக்கு ரிமாண்டு பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சொல்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ரூபாய் தான் இருந்துச்சு இப்போ என்னென்னா அவங்களே ஏற்றி பத்து ரூபா மணிக்கு அவங்க போடுறாங்க பில்லு ஆனால் அவங்க ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பில்லு போடுறாங்க ஆனால் கொடுக்குறாங்களா என்னென்னு சரியாக தெரியல சுனாமியை தடுக்கும் அலையாத்தி காடுகளின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து பிச்சாவரத்தை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வனத்துறையும் சுற்றுலாத்துறையும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கோடை விடுமுறையை முன்னிட்டு படகு சவாரி நேரத்தை அதிகரிக்க வேண்டுமென்றும் சுற்றுலா பயணிகளும் படகு ஓட்டிகளும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு மும்பையில் நடைபெற்ற பயங்கரவாத தாக்குதலில் பாகிஸ்தானுக்கு தொடர்பு இருந்ததாக முன்னாள் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீப் சூசகமாக தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தான் தொலைக்காட்சிக்கு அவர் அளித்துள்ள பேட்டியில் பாகிஸ்தானில் பல்வேறு பயங்கரவாத அமைப்புகள் தடையின்றி செயல்பட்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு நடந்த மும்பை குண்டுவெடிப்பிற்கு பாகிஸ்தானில் செயல்படும் பயங்கரவாத அமைப்புகளுமே காரணம் என்றும் நவாஸ் ஷெரீப் கூறியுள்ளார் மும்பை தாக்குதலுக்கு முளையாக செயல்பட்டதாக கூறப்படும் ஹபீஸ் சயீது மற்றும் மசூத் ஹசாரின் ஜமாத் உத் தவா மற்றும் ஜெய்ஷ் இ முகமது அமைப்புகள் ஆகியவற்றின் பெயர்களை குறிப்பிடாமல் பேசியுள்ள நவாஸ் ஷெரீப் பாகிஸ்தான் மண்ணிலிருந்து பயங்கரவாத அமைப்புகள் எல்லை கடந்து சென்று நூற்று ஐம்பது பேரை கொள்ளை செய்ய நாம் அனுமதித்திருக்கலாமா என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் தங்கள் நாட்டில் உள்ள அணு ஆயுத பரிசோதனை மையத்தை முற்றிலும் அழிக்கப் போவதாக வடகொரியா அறிவித்துள்ளதற்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் மற்றும் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜோங் உன் ஆகியோர் வரும் ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி சிங்கப்பூரில் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளனர் இந்த நிலையில் வடகொரியா தங்களிடம் உள்ள அணு ஆயுதங்களை ஒப்படைத்தால் அந்நாட்டிற்கு தேவையான நிதியுதவி செய்யப்படும் என்று அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ நேற்று முன்தினம் தெரிவித்தார் இதனையடுத்து தங்கள் நாட்டில் உள்ள அணு ஆயுத பரிசோதனை மையத்தை முற்றிலும் அகற்றப் போவதாக வடகொரியா அறிவித்துள்ளது 
மண்டா பகல் வலைப்பகுதியில் உள்ள அணு ஆயுத பரிசோதனை மையம் மற்றும் அதற்காக வெட்டப்பட்ட ரகசிய சுரங்கங்களையும் அழிக்க வடகொரியா முடிவு செய்துள்ளது அமெரிக்க அதிபருடனான சந்திப்புக்கு முன்னதாக இந்த மாத இறுதியில் இதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வடகொரியாவின் இந்த முடிவுக்கு வரவேற்பு தெரிவித்துள்ள அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இவை நல்ல தொடக்கத்திற்கான ஆரம்பம் என்று தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு